Новым видом сбора мусора недовольны жители дома на Калинина-3. Заваривание мусоропроводов, установка заглубленных контейнеров и неприятный запах, неудобства для пожилых граждан и много других моментов, которые сегодня пользователям этих благ человечества приносят неудобства. Что на это скажут специалисты, смотрите прямо сейчас. Вас приветствует программа «Есть вопрос». Вот качели, ага. вот площадка, вот вы сами видите мусорные баки. Грязь это сливается, впитывается в землю. Пёртером моют. Пёртером моют, это же не прилично. Помыли, правильно. и все это все расплывается. Вот так эмоционально жители Калинина-3 обсуждают ноу-хау своего двора. Предшествовало появлению контейнеров, заваривание мусоропроводов. И это в последнее время, пожалуй, самая популярная тема для разговоров среди соседей. Дело не в расстоянии пройтись и выбросить мусор, люди готовы. Дело в расположении и обслуживании этих благ человечества. Знаете, это не первый контейнер в городе. И, в принципе, все жильцы говорят о том, что это чисто, удобно, да, мусор не растягивают животные. А чем вы недовольны? Чем недовольны? Запахом. Вот да. эта детская площадка. Я не знаю, как у других, но у нас детской площадки нету. А вы знаете, сколько у нас? 320 квартир только здесь. Uh -huh. Мы не хотим, чтобы здесь, в нашем доме, в этом вот несчастном, не к детям поиграть где. Uh -huh. И чтобы еще мы не подхватили какую-то... Грубо говоря, все за сохранение двора. Да. Чтобы была зеленая зона, ну, куда выйти погулять. Спросите у них, здесь. женщин, они все понимают. Давайте мы ну, у женщин спросим. спросим. Скажите, пожалуйста, ну чем вот недовольны? Мы, мы много недовольны. людей вышло сегодня. Вот здесь чего? Нам делали удобство, чтобы был мусоропровод. Мы за это платим деньги. Мы готовы платить деньги за это. Нас спросили, взяли и запаяли. Не спросили, а поставили перед фактом, утверждают жильцы. Да и за дворовую территорию обидно, отмечают новополочане. Подышать свежим воздухом на лавочке теперь можно разве что в соседнем дворе. Вы тоже вышли сегодня сюда обсуждать этот вопрос. Что вас конкретно не устраивает? Не устраивает, что нам установили вот эти вот бачки для сбора мусора. Нас вполне устраивало, что у нас было все в мусоропроводах. Во-первых, я вот живу в четвертом подъезде, у меня уже есть запах. Вот по утрам, когда вывозят мусор, окна уже не открыть. Я так понимаю, есть не только претензии, но и предложения. Вот вы говорили ну, я про бы, детскую да, площадку. Я вот уже сколько времени смотрю, вот здесь можно сделать площадку детскую. М маленькое футбольное поле, правильно? Столько детей. Добавлю, что одними разговорами здесь не обходится. Коллективное обращение уже направлено к представителям областной власти. Пока ответа нет, а вот специалисты Новополоцка уверяют, что следовали согласно действующим нормам и документам. Контейнерная площадка установлена на месте бывшей контейнерной площадки, согласована со всеми службами города, с соблюдением санитарных норм, там 20 метров от дома. Проведено благоустройство площадки после усадки грунта. Норма обслуживания данного контейнера один раз в 10 дней, хотя конкретно в этот двор машина с керхером заезжает раз в неделю, рассказывает представитель биомех завода. Ранее мусор вывозился таким способом. Выставлялись дворниками около подъезда мешки с 7 примерно до 13.00. Стояли они на тротуаре. Мешки текли, разносилось, разносились бумажки оттуда, все это ветром, животными, птицами. Постоянно присутствовал запах возле каждого подъезда. Сейчас это все в одном месте, а раньше это было да, под каждым подъездом. Такова позиция предприятия, которое занимается сбором и вывозом мусора. А вот в жилищно-ремонтно-эксплуатационной организации, на обслуживании которой находится жилфонд, отмечают, что новая форма сбора мусора в городе связана с решениями далеко не городского уровня. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, в связи с чем были заварены мусоропроводы на Калинина-3? На сегодняшний день мусоропроводы завариваются не только в нашем городе. Я бы сказал, что это вообще национальная стратегия, да? разработанная на 2035 года по усовершенствованию схемы по обращению с коммунальными отходами. Вообще эта стратегия предусматривает собой в том числе и закрытие мусоропроводов для дальнейшего сортировки, скажем так, для упрощения сортировки отходов и для дальнейшего их обращения в хозяйственный оборот. На сегодняшний день в Новополоске уже заварено более 150 мусоропроводов и установлено несколько десятков загубленных контейнеров. Работу эту продолжат и дальше, отмечают специалисты. А вот удастся ли жителям города принять это новшество, покажет только время. Откроют мусоропровод или оставят его закрытым, перенесут вот эти контейнерные баки или оставят их на местах, неизвестно. Известно одно, что пока специалисты ссылаются на нормативные документы и национальные стратегии, жители продолжают отстаивать свои интересы. Хотя... 
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Детская площадка, которая находилась буквально вот на этом месте, за 9 метров от контейнерного бака, теперь располагается на территории более 20 метров. Ну а если у вас, уважаемые телезрители, есть вопрос, мы ждем его в нашей редакции. Контакты на экране, а я с вами прощаюсь до следующей пятницы.